Bugüne kadar pek çok kulaklık türü gördüm ve hatta aralarında işte kemik yolu ve ses iletenler de vardı. Ancak bugün yakından bakacağımız Sony'nin Linkbus ismini verdiği bu kulaklıklar tasarım açısından en tuhaf bulduğum modellerden biri. Tuhaf olmasının yanında dünyada da bir ilk aynı zamanda dünyanın ilk açık halkalı kulak içi kulaklığı olan Sony Linkbus bu bölümde bizlerle. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu bölümde Sony'nin yeni kulak içi kulaklığı Linkbus'ı hep beraber değerlendireceğiz. Bu kulaklık tasarımıyla bir ilki imza atıyor ve bununla birbirine benzer tonlarca kulak içi kulaklık arasında farkındalık yaratıyor. Sony'nin zaten kulaklıklarını sunduğu ses kalitesini bilmeyen yok diye düşünüyorum. Şirketi gerçekten de gerek kulak üstü gerek kulak içi kulaklıklarında ses performansıyla göz dolduran modelleri imza atıyor. Sonra Linkbuds'da farklı tasarım anlayışını benimseyen ve ses performansıyla oldukça başarılı bulduğum bir model oldu. Kulaklığın ses performansını geleceğim ancak önce tasarıma değinmek istiyorum. Çünkü son dönemde açıkçası kopyalı yapıştır mantığında düzenlerce kulaklık inceledim, gördüm ve sizlere aktardım ve Sony Linkbuds ile bu zinciri kıran önemli bir model oluyor ve bunu yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda çalışma şeklinde de ortaya koyuyor. Sonra Linkbuds dediğim gibi açık halka tasarımı benimsiyor. Kulağınızın iç kısmına oturttuğunuz bölüme halka şeklinde yerleşilen 12 mm'lik açık dinamik sürücü kulağa kolayca yerleşiyor ve rahat ettiriyor. Oldukça da hafif doğrusu. Hatta bu alanda gördüğüm en hafif kulaklardan biri. Sadece 4.1 gram ağırlığında. Şarj kutusu da Gerçekten öyle gayet kompakt bir boyuta sahip ve o da topladığınızda 34 gram seviyesinde. Yani muhtemelen yanınızda olduğunu unutacaksınız ve şunu söylemem lazım. Kulaklık gerçekten hafif ve küçük olduğu için yer yer düşürmeniz ve bunu fark etmeniz mümkün olmayabiliyor. Ben kullandığım süreçinde birkaç defa kaybetmeye çok yaklaştığımı söyleyebilirim. Yani kullanırken dikkat etmenizi ben öneririm. Neyse Sony Linkbuds sadece tasarımla değil kula kullanım alanında da alıştığımız kulaklara kıyasla Farklı bir model. Bu tip kulakların çevresine genellikle alışmışızdır. İşte dokumatik sensörler vardır. Bunlara alıştık. Ancak Linkbuds onlardan biri değil. Çünkü ötesinde bir ürün. Daha ötesinde. Çünkü Linkbuds'ı kullanarak kontrol etmek, Linkbuds'ı dokunarak kontrol etmek istediğinizde kullandığınızda yani şarkılar arasında işte geçiş yapmak, işte sesi kapatıp açmak ya da telefonunuza gelen çağrıları cevaplamak için bu kulaklığa değil, kulaklığın üzerine değil, direkt olarak yüzünüze dokunmanız yeterli olacak. Yanağınız ve kula kulağınız ya yani yanağınız ve kulağınız arasındaki boşluğa şu bölgeye dokunar dokunduğunuzda kulaklık bunu algılayabiliyor. Oluş enteresan bir yöntem olmuş doğrusu. E, etkili çalışını da söyleyeyim bu arada. Yani öyle deneysel bir şekilde çalışmıyor. Gayet tutarlı. Siz açıp kapatıyorsunuz, şarkı arasına geçiş yapıyorsunuz. Çok enteresan. Kulaklığın tasarım ilişkin olarak suya karşı dayanıklı olduğunu belirteyim. IPX4 sertifikası mevcut bu kulaklıkta. Böylece suya karşı tamamen dayanıklı olmasa da su sıçramalarından endişe etmeniz gerekmiyor. Linkbuds ses performansı ile gayet tatmin edici bir model olmuş. Öte yandan açık halka tasarımı sayesinde aynı zamanda çevrenizde rahat duymanıza olanak tanıyor. Böylece müzik dinlerken aynı zamanda çevrenize duyabiliyorsunuz. Bu anlamda bir nevi ambiyans kulaklığı olduğunu da söyleyebilirim. Benzeri performansı daha önce bir nevi Bose'un Frames serisi olan gözlüklerinde yakalamıştım. O videoyu da izlemişsinizdir belki. Linkbuds da benzer bir deneyim yaşatıyor diyebilirim. Ancak kuşkusuz dış sesler o kadar da içeri girmiyor. Onu da belirteyim. Dilerseniz bunun ayarını kulaklık hatta sizin için yapabiliyor. Sonra Linkbuds'ı telefonunuza Bluetooth yoluyla bağlayabileceğiniz gibi kulaklık üzerine daha fazla hakimiyet kurmak için Sony Headphones uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Bunun üzerinden kullanıyorsunuz. Bu uygulamada Equalizer ayarının yanı sıra uyarlanabilir ses düzeyi kontrolü de bulunuyor. Bu seçeneği açtığınızda artık Linkbuds ses seviyesini bulunduğunuz ortam seviyesi sesine göre e, otomatik olarak ayarlayabilecek. Böylece gürültü, gürültülü bir ortamdaysanız mesela kulaklığın ses seviyesi artarken daha sessiz bir yere geçtiğinizde ses kısılıyor. Bunu tamamen e, yapay zeka yoluyla e, kendisi e, ayarlıyor. Duruma göre optimize ediyor. Gerçekten çok başarılı bir yöntem olmuş. Linkbuds'ın ses performansı da fazlasıyla beğendiğimi söyleyeyim. Farklı şarkılarda denediğim e, süre boyunca Linkbuds geniş ses alanı ve ses kalitesiyle gerçekten de tam performans çalışan bir model olmuş. Ses ayrıntıları, netliği ve ritmik doğruluğu gerçekten mükemmel. Ancak açık halka tasarımının benimsenmiş olmasından dolayı 
E, kulaklığın bas tepkisi çok güçlü değil. Onu söylemek lazım. Bas sesleri elbette hissediyorsunuz. Fakat öyle bangır bangır değil. Yani Sony'den alıştığımız o bangır bangır bas performansını bu kulakta beklemeyin. Onun için farklı modellere yönelmemiz daha zor olacak. Ses izolasyonu konusuna geldiğimizde ise burada da açık halka tasarımını benimsendiği için kulaklıkta bu kulaklıkta bir aktif gürültü engelleme gibi bir özellik yer almadığını söyleyeyim. Eğer gürültü engelleme özelliği sizin için çok önemli ise bu nedenle farklı modellere bakmanız gerekecek. Mesela bunlardan yine Sony'nin WF-1000 XM4 modeli iyi bir seçenek olacaktır ki bu kulakları takip eden fiyatın düşmesini bekleyen pek çok insan var. Şimdi pil ömründen de bahsedelim bu kulaktım. Link basın pil ömrü ne kadar gidiyor derseniz kulaklıklar tek başına 5,5 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor size. Şarj kutusuyla ise beraber e, e, baktığımızda toplamda 17,5 saate kadar pil ömür mevcut durumda. Hızlı şarj özelliği de var. Bu oldukça sevindirici. Acil durumlarda 10 dakikalık bir e, şarj ile 1,5 saatlik pil e, ömrü kazanabiliyorsunuz. Ancak şarj için e, kablo yön, e, yöntemini kullanmanız gerekecek. Çünkü e, ku, bu kulaklıkta kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Evet açıkçası dediğim gibi Sony Link Buds şimdiye kadar benim incelediğim, gördüğüm, kullandığım en tuhaf ge gerçek e, kablosuz kulaklardan biri olmuş. Tasarımı ve dokunmatik e, kontrollerinin yanağa aktarılmış olması gerçekten enteresan bir e, detay. Ses performansını gayet beğendim. Geniş ses sahnesi e, müzik tutkunlarını memnun e, edecektir kanaatindeyim. Bulunduğunuz ortamı algılayıp sesi kısıp açması ve dış sesleri de aynı zamanda duymaya devam edebiliyor olmanız da kulaktan öne çıkan yanları oluyor. Pil ömrü e, ortalama de, e, ortalama seviyede fena değil. E, ben şu ana kadar yarı yolda hiç kalmadım doğrusu bu kulaklıkla. E, günü kullanımın yanı sıra özellikle motosiklet kullanıyorsanız benim gibi küçük ve hafif olması sayesinde e, ve aynı zamanda dış sesleri de içe almasıyla kask içinde kullanırken de rahat ettirecek ve güvenli sürüş olanı tanıyacakları navigasyonu e, buraya aktarabilirsiniz. Kulaklığa aktarabilirsiniz o anlamda. Bu anlamda gerçekten etkili olmuş kanaatindeyim ben. E, ha belki bas performansı daha iyi olsa ve e, bir de kablosu şarj desteklese çok daha iyi olurdu. Pek tabii ki. E, fiyatı ne kadar? Link Buds'ın fiyatı ise şu sıralar 2600 TL dolaylarında. Eğer ilgileniyorsanız sizin için güzel bir seçenek olabilir diyebilirim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlarda yine bekliyorum. Ben Ercan Doğru. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.